У Деда Мороза очень много помощников. Сложно представить себе Новый год без хлопотливых зайчиков, которые помогают наряжать елку, белочек с их золотыми орешками, ну и, конечно, лошадьми, которые помогают добраться до места, или северными оленями, это уж смотря в какой местности. Но так часто бывает, что помощники остаются немного в тени этого праздника. Сегодня очень хотелось бы эту несправедливость немножечко исправить и рассказать об этих замечательных пушистых помощниках подробнее. В традиционном представлении Дед Мороз живет где-то далеко на севере. А там места довольно непроразные, неуютные, так что транспорту нужно подойти ответственно. И поэтому очень часто у нас Дед Мороз ассоциируется именно с северными оленями. Ну, его коллега Санта-Клаус тоже, как мы знаем, ездит на упряжке северных оленей, хотя там не все так просто. Дело в том, что у северных оленей рогатые самцы и самки, и самцы чаще всего сбрасывают рога приблизительно где-то в конце осени, так что большую часть зимы самцы оленей ходят безрогими, а вот рогами щеголяют именно самки. Так что тележку Санта-Клауса везет компания сильных и независимых женщин. Ну, в целом, олени – это прекрасное ездовое животное для снега, потому что копыта у них очень широкие, они уверенно ступают по снегу, а их чудесные рожки сразу создают праздничное настроение. Правда, злить их я бы не советовала, потому что этими рожками они могут высказать вам свое фи. Коллеги Деда Мороза из Европы в качестве средства передвижения предпочитают использовать ослика. Казалось бы, такое маленькое и, может быть, даже немножко неказистое животное. Но, тем не менее, осел намного выносливее той же самой лошади. Например, лошадь может поднять вес примерно в 30% от своего веса тела, а ослик иногда до 110%. Но при этом у него есть очень ценное качество, очень развитый инстинкт самосохранения. Конечно, из-за этого у осла сформировалась такая не очень приятная слава у прямца, но зато осел никогда не сдвинется с места, если вы нагрузили его сверхпороженного. По-моему, это прекрасный повод поучиться у него и в следующем году не брать на себя больше, чем сможешь вывести. Как мы видим, в разных регионах Дед Мороз использует разные средства передвижения. Но но все мы прекрасно знаем, как тяжело бывает присаживаться с одного вида транспорта на другой. Поэтому мы задумались, может быть, порекомендовать что-то более универсальное и кому, как не Челябинску, предложить вот это прекрасное внедорожное средство. Верблюды прекрасно переносят холод, прекрасно переносят жару. Благодаря своим широким ногам, они не случайно называются мозоли ноги, ноги защищены очень плотными мозолями, могут ходить как по снегу, так и по раскаленному песку. Ну и согласитесь, на таких великолепных горбах можно унести гораздо больше подарков. Транспорт – это, конечно, важно, но и без помощников не обойтись. Если кто-нибудь припозднился с заказом подарков и заказал что-то перед Новым годом с доставкой, те знают, как велика вероятность, что что-то потеряется, уедет не в тот город, приедет совсем не то. Но представляете, здесь ответственность за счастье детей. Поэтому у всех коллег Деда Мороза и у самого Деда Мороза обязательно есть помощники. Где-то это эльфы, ну а наш Дед Мороз предпочитает опираться на надежных друзей из зимнего леса. Например, сейчас мы с вами находимся рядом с чудесными помощниками лисами. И они выбраны таковыми не случайно. Недаром во всех сказках лиса – это символ хитрости. Дело в том, что лисы умеют э, не только прятаться, выслеживая добычу, но еще и и притворяться, будь то им совершенно неинтересно, что происходит вокруг. Если лиса чувствует какой-то новый непонятный запах, она может свернуть с маршрута и пробежать несколько километров, чтобы посмотреть, а что же там такое интересное. Так что, кому как не лисе знать, что подобрать в подарок детям. Так что, если хотите, можете приходить, консультировать. Майка всегда готова дать пару хороших советов. За скорость в команде Деда Мороза отвечают зайцы. И это тем более повод надеяться, что предстоящий год будет особенно праздничным и радостным, потому что, как мы знаем, покровителем этого года как раз считается кролик, ближайший родственник зайца. Собственно, отличить кролика от зайца достаточно легко. Если вы видите что-то прям такое боевое, мощное, то это, скорее всего, зайца. Если вы смотрите на что-то и хочет сказать, то это кролик. 
Если у вас есть знакомые кролики, вполне можно для них тоже подготовить какой-нибудь подарок, но будьте внимательны. Многие искренне считают, что кролики любят капусту и яблочки, ни то, ни другое кроликам на самом деле нельзя. И в целом, когда вы готовите подарки, то постарайтесь выбирать что-то, что действительно подойдет тому, кому вы этот подарок приготовили, чтобы не было потом разочарований. С наступающим Новым годом!